अनुपाते उटडोर लोकेशन कैमरा नष्ट उटडोर मध्य उटडोरेक्शन लगते हेलो जी क्लास की ऑफ हुई क्या चाहिए भाई ना ना ऑफ नहीं एक तो कॉल आ चलो अच्छा जाओ ये पर हम लोग की की कंसीडर कर बो जो हो चाहे कैमरा हाउसिंग आशुले देखा जाता है जब हमें कैमरा तो सेट कर लाम तार पर कैमरा एक्सट्रा पोटेशियम दे जो हम लोग की कोडी कैमरा हाउसिंग यूज़ कोडी तो कैमरा हाउसिंग यूज़ कर डोम निबो ना कि ये जिन्हें गुला तार पर आमना होच्छे कंसीडरे नियर्ज तार पर ऐसे जो माउंस धर अमी कुछ हो कैमरा लगाये जो दी अमी कुन एक टब बिल्डिंग एर आउटसाइड जो दी कैमरा लगाये जो दी बिल्डिंग एर वॉले शंगे लगाये दी शेकेत्र की हो शेकेत्र रोच्छे कैमरा व्यू टा परफेक्ट होयना � मानी तो सबा तो कैमरा डील कर लगे 
যারা জানে না বা যারা এক্সপার্ট না তার মধ্যে পার্থক্য এটাই থাকবে যে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা পারফেক্ট হবে আর যারা নন টেকনিক্যাল বা কিছু জানে না বা বেশি নলেজ নেই তাদের কাজগুলো সেরকম হবে না ডিফারেন্স তারপর হচ্ছে ডিসপ্লে মনিটর এটা ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপরে যে উনি কোন সাইজের হচ্ছে ডিসপ্লে বা মনিটর চাচ্ছে হ্যাঁ তো ধরেন কিছু ক্লায়েন্ট আছে সে বলে যে হচ্ছে আমার ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা লাগবে ওকে ফাইন আপনি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা দিলেন হ্যাঁ বাট সে মনিটর কিন্তু সে চাইনিজ মনিটর তো আপনি ফোর মেগা পিক্সেল ক্যামেরা দিয়েছেন চাইনিজ মনিটর তো চাইনিজ মনিটর কি ফোর মেগা পিক্সেল সাপোর্ট করে কখনোই করে না তাহলে কি হবে ভিউটা হচ্ছে আপনি পারফেক্ট হবে না বা যে ফোর মেগা পিক্সেলে ভিউ দেখা যাবে না তো সুতরাং এই ডিসপ্লেটার ক্ষেত্রেও আপনাকে সাজেস্ট করতে হবে যে আপনি যদি যত রেজুলেশনের ক্যামেরা নেবেন সেই রেজুলেশনে যদি ছবি দেখতে চান তাহলে সেই রেজুলেশনে মনিটর লাগবে আদারওয়াইজ আপনি এই ভিউগুলো দেখতে পাবেন না তারপর হচ্ছে রেকর্ডার রেকর্ডার হচ্ছে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার যে ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার নাকি হচ্ছে ইনভিয়ার নাকি হাইব্রিড ডিভিয়ার এই জিনিসগুলো ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার সলিউশনের উপরে যদি ক্লায়েন্ট আপনার সিসিটিভি নেয় সেক্ষেত্রে আপনার ডিভিয়ার আর যদি আইপি ক্যামেরা নেয় সেক্ষেত্রে ইনভিয়ার আর যদি মনে করেন যে দুই টাইপের এই যদি ক্যামেরা থাকে তাহলে হচ্ছে আবার ডিভিয়ার তারপর আসবো হচ্ছে ক্যামেরা সিলেকশন হয়ে গেলে যে এই ট্রান্সমিশন টাইপটা যে আমরা কোন ক্যাবলের মাধ্যমে আসলে অ্যাকচুয়ালি কোন ক্যাবলের মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা এই ক্যামেরা কানেক্টিভিটি কোয়েক্সেল ক্যাবল টুইস্টেড প্লেয়ার অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন না ক্যাটাগরি ফাইভ তো ক্যাটাগরি সিক্স হতে পারে টেন জি হতে পারে হোয়াট এভ বাট ট্রান্সমিশন কেবল হচ্ছে আমরা কোনটা দিয়ে টানবো সেটা আমরা মোটামুটি ফিক্স করে নেব তারপর আসছে ওয়ারলেসে ওয়ারলেস কানেকটিভিটি থাকতে পারে নেটওয়ার্কের জন্য বা বিভিন্ন কারণে যে লেজার না কি ইনফারেড রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি তারপর আইপি বেস আইপি বেস হতে পারে আমার ইন্টারনেট প্রোটোকল বেস তার আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে তার মানে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করবো আর স্টোরেজের ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু জিনিস আছে যেমন হচ্ছে ড্যাস স্যান ড্যাস এগুলো হচ্ছে অনেক হাই লেভেলের বিষয় নর্মালি এই প্রজেক্টগুলো ধরেন এক হাজার পাঁচশো দুই হাজার ক্যামেরার জন্য এই এই নিচের স্টোরেজগুলো লাগে তো আপনাদেরকে কেন বলতেছি যে আপনারা যেন জানতে পারেন মানে হচ্ছে আপনার জানা থাকলেও যদি হচ্ছে বিগ ধরনের প্রজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে আমার এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে হবে তো এগুলোর প্রাইস অনেক যারা এখানে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার আছেন বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা জানেন যে একটা স্যান ন্যাসের দাম কিন্তু অনেক আপনার আট লাখ দশ লাখ বিশ লাখ পঁচিশ লাখ টাকা করে দাম এই এগুলো এক একটা স্টোর তো আমার যখন হচ্ছে এই সার্ভেটা হয়ে যাবে সার্ভে করার পর আমরা কি করব ক্লায়েন্টের সঙ্গে একটা মিটিং করব হ্যাঁ যে আমি তো আপনার বিল্ডিং বা আপনার ফ্যাক্টরি বা আপনার বাসা সার্ভে করলাম তো এখন আপনার বাজেট বাজেট কি হ্যাঁ বাজেট কি বা হচ্ছে কি টাইপের জিনিস চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু একটা জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ কীরকম জিজ্ঞেস করব যে যদি ক্লায়েন্টটা যদি দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্লায়েন্ট হয় তো ক্লায়েন্টকে যদি মনে করেন যে আপনি বুঝাইতে পারবেন সেক্ষেত্রে সাজেস্ট করবেন অলওয়েজ হচ্ছে আইপি ক্যামেরা আইপি ক্যামেরা আপনার ইনস্টলেশন করলে কি হবে আপনি একবার সুন্দর করে ইনস্টলেশন করে দেখবেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট দিয়ে ইনশাল্লাহ চার পাঁচ বছর আপনাকে আর ডাকবে না ঠিক আছে তার মানে আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে আপনার ঝামেলা নেই বললে চলে আমি অনেক জায়গায় ক্যামেরা লাগাই দেশে আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে ঝামেলা পায় না বাট হচ্ছে যেগুলো সিসিটিভি মানে হচ্ছে অ্যানালগ ক্যামেরা যেটাকে বলতেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে হয় কি এই কিছুদিন পর পর অ্যাডাপ্টার নষ্ট হয়ে যায় তারপর ঝিঝির পরে এটা পুড়ে যায় ওটা পুড়ে যায় হ্যাঁ এই জাতীয় সমস্যাগুলো হয়ে থাকে তো ক্লায়েন্ট যদি ভালো হয় অবশ্যই আইপি সাজেস্ট করবেন এবং ওনাকে বুঝাবেন যে এই ক্যামেরা লাগালে এটা সিকিউরিটি ভালো এক কথায় উপকারিতাগুলো বলবেন তাহলে আশা করি নিবে আর যদি ক্লায়েন্ট যদি ওরকম না হয় যদি টাকা খুব একটু কি বলে সবাই তো চায় টাকা সেভ করার জন্য আবার অনেক ক্লায়েন্ট আছে টাকা তো সেভ হবেই বাট আমার যেন জিনিসটা পারফেক্ট হয় সেজন্য কিন্তু বুঝাইলে কিন্তু বোঝে তারপরে আসবে হচ্ছে ওই ক্যামেরার উপর ডিপেন্ড করে হবে আমার ইনভিয়ার ডিভিয়ার এক্সভিয়ার না সার্ভার তার মানে যেটা স্টোরেজ যেখানে আমি ডাটা স্টোর করবো সেটা কি হবে তারপর হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ যে এটা হচ্ছে এটাও ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপরে ক্লায়েন্ট যদি বলে যে না আমার পাঁচ দিনের ব্যাক আপ হলে হবে বা এক সপ্তাহের ব্যাক আপ হলে হবে কেউ চাবে এক মাসের ব্যাক আপ কেউ চাবে দুই মাসের ব্যাক আপ তো এই ব্যাক আপের উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু হার্ড ডিস্কটা হবে আমরা যখন হচ্ছে বাজার থেকে যখন
কারণ ম্যানুফ্যাকচারাররা জানে না যে আপনি কত দিনের স্টোরেজ চান বা আপনার পকেটের ক্যাপাসিটি কেমন যদি আপনি বেশি দিনের স্টোরেজ চান তাহলে আপনার বেশি হার্ড ডিস্ক লাগাইতে হবে বেশি জিবি আর বেশি জিবিতে গেলে আপনার টাকা বেশি লাগবে ওকে তারপর পিউই সুইচ এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আইপি ক্যামেরার জন্য তো এটাও ডিপেন্ড করবে ক্লায়েন্টের উপরে কারণ পিউই সুইচের প্রাইসটা বেশি আপনি আমার ক্যামেরাগুলোতে কি করা যায় আপনি অ্যাডাপ্টার দিয়েও কানেকশন দেওয়া যায় পিউই সুইচ দিয়েও কানেকশন দেওয়া যায় তো পিউই সুইচ দিয়ে কানেকশন দিলে কি সুবিধা যে সুইচ থেকে আমার পাওয়ারটা পেয়ে যায় এটা শুধুমাত্র আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে সিসিটিভি ক্যামেরার ক্ষেত্রে এটা হয় না তারপর পাওয়ার অ্যাডাপ্টার এটা যদি সিসিটি ক্যামেরা ক্যামেরা নেই সেক্ষেত্রে আমার পাওয়ার অ্যাডাপ্টার নিতে হবে আমরা চাইলে পাওয়ার অ্যাডাপ্টারও অ্যাভয়েড করতে পারি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারি তো এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে সাইট ক্লায়েন্ট সব কিছু ডিপেন্ড করে কিন্তু এটা সলিউশন তারপরে মনিটর মনিটর তো যেটা বললাম উপরে যে ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করবে যে অনেক সময় ক্লায়েন্ট মনিটর কিনতেও পারে নাও পারে যেমন যারা দোকানে আছে অনেক দোকানে দেখবেন যে হচ্ছে ক্যামেরা লাগানো আছে মনিটর নয় ডাইরেক্ট মোবাইল দিয়ে দেখে মানে অযথা পাঁচ সাত হাজার টাকা খরচ করার দরকার না আর মনিটর নিলে সেটা গিয়ে ঝুলা রাখতে হবে কোথায় রাখবে হ্যাঁ আর দেখবে কে দোকানে যদি লাগানোই থাকে তাহলে দেখার কি দরকার তো এরকম হতে পারে তারপর রাউটার এটা সাধারণত বাসা বাড়িতে সব জায়গায় দেয় থাকে তারপর ধরেন হচ্ছে অনেক সময় হতে পারে ধরেন একটা গ্রামের এরিয়ে এখনও কিন্তু বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এই যে ব্রডব্যান্ড কানেকশন তার মানে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ব্রডব্যান্ড কানেকশন এখনও পৌঁছায় না তো সেখানে যদি ধরেন ওইখানের একজন বিদেশ থাকে তো সে দেশে এসে কি করছে একটা গরুর খামার করছে খামার করে এখন সে মন বিদেশ চলে গেছে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তো এখন বিদেশ থেকে সে দেখবে কিভাবে তো ক্যামেরা লাগাইছে তো ক্যামেরা লাগানোর পরে তো সেখানে ইন্টারনেট লাগবে তো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সিম ইনেবল যেখানে সিম সেট করা যায় এইরকম হচ্ছে আমরা রাউটারগুলো ওইখানে লাগাই দিই ক্যামেরা লাগাই দিয়ে আসবো তাহলে সে দেশের বাইরে হোক যেখানে থাকে হোক মোবাইল দিয়ে দেখতে পাবে যে গরুকে রাইট টাইমে খাওয়াচ্ছে কি না গরুকে গোসল করাচ্ছে কিনা বা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা হ্যাঁ সে ওইখান থেকে কিন্তু মনিটরিং করতে পারতেছে তারপর কেবলটা কেবলটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ আপনার উপরে আপনি কীভাবে সলিউশন দিচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তারপর কানেক্টর কানেক্টরের মধ্যে বিএনসি ভিডিও বেলুন আর জে ফোর্টি ফাইভ এটাও ডিপেন্ড করবে যে আপনি কোন কেবল ইউজ করতেছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই কানেকশনগুলো আসবে তারপরে আসে হচ্ছে ক্যামেরা হাউজিং যেটা উপরে বললাম যে আমার আউটডোরের ক্যামেরার ক্ষেত্রে আমি এক্সট্রা প্রোটেকশন দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা হাউজিং লাগাই থাকি যেমন আপনি বিশেষ করে দেখবেন যে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টগুলোতে অনেক হাউজিং ব্যবহার করে কি কারণে ব্যবহার করে কারণ এটা হচ্ছে আপনার বিশেষ করে হচ্ছে টাকা খরচ করার জন্য ব্যবহার করে হাউজিংগুলো সাধারণত বড় হয় ওটার ভিতরে ছোট্ট একটু ক্যামেরা তো হাউজিং বড় লাগায় দেখায় যে আমি অনেক বড় বড় ক্যামেরা কিনছি এটার দাম এত ঠিক আছে যেটা হচ্ছে মনে করি যে দুই হাজার টাকার ক্যামেরা সেটার দাম দেখালো বিশ হাজার টাকা যে অনেক বড় বড় ক্যামেরা বাট হচ্ছে ভিতরে ক্যামেরা হচ্ছে ছোট তো এগুলো হচ্ছে মেনলি হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টে বা যারা হচ্ছে যে আর কি যে ডালেভাবে টাকা পয়সা খাই তারা হচ্ছে এই কাজগুলো তারপর আসবে হচ্ছে ইউপিএস এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে আপনাদের ক্লাসে ক্লিয়ার করেছিলাম জানি না কতটুকু ক্লিয়ার হয়েছেন যে বেসিক ইলেকট্রিসিটি ক্লাসে যে আমরা ইউপিএসটা কোন ধরনের ইউপিএসটা আমরা সাজেস্ট করব নর্মালি আমরা সাজেস্ট করবো অনলাইন ইউপিএস তবে শুরুতে যারা বিজনেস করবেন ক্লায়েন্টকে আগে ইউপিএস সাজেস্ট করবেন না আপনি আগে ক্যামেরা বিক্রি করবেন ক্যামেরা সেট আপ দেবেন তারপরে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে আপনার এখানে তো সিকিউরিটি প্রোডাক্ট লাগাইছেন তো আপনার জন্য ইউপিএস ব্যবহার করাটা বেটার কারণ কারেন্ট চলে গেলে যে কারেন্ট যায় না সাধারণত ঢাকা সিটিতে বাট গেলে মনে করেন যে পাঁচ সাত মিনিট বা দুই মিনিট বা আধা ঘন্টা অনেক সময় থাকে না তো চুরি বা দুর্ঘটনাগুলো ঘটেই হচ্ছে এই দুই তিন মিনিটে তো ক্যামেরা লাগায় যদি ওই যে সময় হচ্ছে কারেন্ট চলে গেছে ওই সময় দুর্ঘটনাগুলো ঘটে হ্যাঁ যেমন আমি গতদিন আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে ভার্সিটিতে কি লিপস্টিক দিয়ে আসে কারেন্ট চলে গেলে লিপস্টিক পরিষ্কার লিপস্টিক পরিষ্কার করতে ওই যে এক দুই মিনিট সময় লাগে তখন জেনারেটার স্টার্ট হতে ম্যাক্সিমাম এক মিনিট সময় লাগে তো এক মিনিটের ভিতরে লিপস্টিক পরিষ্কার তো যদি ক্যামেরা লাগানো থাকতো তাহলে কি হইতো আপনার যদি ইউপিএস লাগানো থাকতো তাহলে কি হচ্ছে ওই লিপস্টিক আর পরিষ্কার করলেও এখানে ধরা পড়তো এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম তো এইভাবে চুরিগুলোও হয় ধরেন আপনি দোকানে বসে আছেন কারেন্ট চলে গেছে ক্যামেরা লাগানো আছে আর ওই সময় ক্যাশে হাত দিয়ে একদম পকেটে টাকা ঢুকাই নিছে ক্যাশে হাত দিয়ে পকেটে টাকা ঢুকাইতে কতক্ষণ সময় লাগে দশ সেকেন্ড
তারপরে আসি হচ্ছে সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে আপনার বাই ডিফল্ট হিসেবে সব কোম্পানির আছে যদি কোনো সফটওয়্যারে লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা এই সফটওয়্যারের নাম লেখে গুগলে সার্চ দিলে সকল ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটে তাদের সফটওয়্যার দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে আপনি পিসিতে দেখতে চাইলে ল্যাপটপ দেখতে চাইলে ল্যাপটপের জন্য সফটওয়্যার লাগাতে হবে মোবাইলে দেখতে চাইলে মোবাইলের জন্য সফটওয়্যার তো এগুলো ডাউনলোড করে রাখার কিছু নেই এগুলো সাধারণত ওই যে অলওয়েজ হচ্ছে নেটে পাওয়া যায় তারপরে চাইলে আপনি ডাউনলোড করে আপনার পিসিতে রাখতে পারবেন তার মানে যে ব্র্যান্ড নিয়ে বেশি কাজ করবে সেই ব্র্যান্ডে সব কিছুই নিজের নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করবে তারপর পিভিজি পাইপ চ্যানেল এগুলো হচ্ছে অন ডিমান্ড হ্যাঁ এটা আপনারা সিলেকশন করবেন বা ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে সিলেকশন করবেন আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যেহেতু এটা সিকিউরিটি প্রোডাক্ট বা সিকিউরিটি ডিভাইস যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি সিকিউরিটি দিচ্ছেন তো এই ডিভাইসের যে কেবলগুলো যাবে সেই কেবলগুলো যেন সিকিউরভাবে যায় কোনো একটা আবরণের ভিতর দিয়ে হয় ওয়ালের কনসিলের ভিতর দিয়ে যদি ওয়াল কনসিল আগের থেকে করা থাকে তার টানার যদি সুযোগ না থাকে অবশ্যই আপনার পিভিসি পাইপ বা চ্যানেল দিয়ে আপনার টানবেন তাহলে কি হবে এক্সট্রা কোনো হঠাৎ করে কেউ কাটাকাটির চেষ্টা করলেও যেন একটা উপরে একটা বাধা পায় কারণ যদি কেবলটা কেটে দেয় তাহলে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে আর ডিসকানেক্ট হলে কি ক্যামেরার রেকর্ড হবে না আর রেকর্ড না হলে এই ফাঁকি চুরি হবে তো সুতরাং আপনারা সকলেই চেষ্টা করবেন বা যারা কাজ করা নিছেন বা যারা কাজ করতেছেন আপনারা অলওয়েজ হচ্ছে সিকিউরিটি প্রোডাক্টে আপনারা ইনসুলেশন দেবেন ইনসুলেশন মানে হচ্ছে পাইপ বা লোহার লোহার পাইপ বা প্লাস্টিকের পাইপ এক কথায় কোনো কিছু দিবেন সবচেয়ে বেটার প্র্যাকটিস হলো কনসিল করে তার মানে ওয়ালের ভিতর দিয়ে টানা তারপরে আরও ইত্যাদি এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ক্লায়েন্টের উপর ডিমান্ডের উপরে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার কি হতে পারে কি কি থাকতে পারে ধরুন সে অ্যাট এ টাইম হচ্ছে দুইটা মনিটরও দেখতে চাচ্ছে হ্যাঁ দুইটা মনিটর অ্যাট এ টাইম দেখতে চাচ্ছে তো এইরকম অনেক কিছু ডিপেন্ড করবে এগুলো হচ্ছে বাকি জিনিসগুলো ক্লায়েন্টের উপর এবং আপনার বিক্রির উপরে ডিপেন্ড করবে তো এই এই মোটামুটি কয়টা জিনিস হলে আমার হচ্ছে ক্যামেরা কিন্তু আমরা সেট আপে যেতে পারি মোটামুটি এই কয়টা জিনিসই লাগে ক্যামেরা সেট আপ করা আর এক্সট্রা অন্য কিছু লাগে না যদিও লাগে সেটা হচ্ছে এই যে অন ডিমান্ড তো এইখানে দেখেন আমি হচ্ছে বেশ কিছু ছবি এবং অনেক কিছুই দেওয়া আছে এখানে যেমন সিসিটিভি কানেক্টর যেটা বললাম হচ্ছে বিএনসি কানেক্টর বা ভিডিও ব্যালন যে এরকম হচ্ছে ভিডিও ব্যালনগুলো এটা হচ্ছে বিএনসি কানেক্টর এটা হচ্ছে পাওয়ার কানেক্টর তো এগুলো দিয়ে কি করা হয় এগুলো দিয়ে হচ্ছে যে ক্যামেরা কানেকশন দেওয়া হয় এগুলো সব আমাদের অফিসে আছে যখন যেদিন প্র্যাকটিক্যাল করতে আসবেন তখন আপনারা এই সবগুলো পাবেন এবং সবগুলো দিয়েই আপনারা কানেকশন করে নিজেরাই হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন এটা হচ্ছে ক্যামেরা হাউজিং এটা হচ্ছে এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য তারপর হচ্ছে সিসিটিভি মাউন্টেন ব্র্যাকেট যেটা হচ্ছে বললাম যে ওয়ালের পাশে যদি আমি লাগাই সেক্ষেত্রে আপনার যে একটু এক্সট্রা করে লাগাইতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার উপরে যে আপনি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পাওয়ার দেবেন না কি অ্যাডাপ্টার দিয়ে দেবেন নাকি পিউসি দিয়ে দেবেন এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে এবং সাইটের উপরে তারপর হচ্ছে সিসিটিভি সার্চ প্রোটেক্টর এটা বিএনসি কানেক্টরের মতোই একই জিনিস অলমোস্ট বাট এটা ধরেন আমার দেশে এভাবে ইউজ হয় না আমার দেশে অনেক কিছু ইউজ হয় না তারপর হচ্ছে এই যে ভিডিও ব্যালুন এটা দিয়ে হচ্ছে সিসিটিভি কানেকশন দেওয়া যায় আবার এটা দিয়েও দেওয়া যায় আবার এই এটা দিয়েও দেওয়া যায় তার তিনটা দিয়ে হচ্ছে আমার সিসিটিভি কানেকশন দিতে পারি হুম তো তিনটা দিয়ে কোনটা দিয়ে কীভাবে দেবো সবগুলোই আপনারা পাবেন এটা মাল্টিমিটার এটা হ্যামার এগুলো হচ্ছে টুলস এটা হচ্ছে ক্যাবল টেস্টার এটা হচ্ছে ক্লিম পারমিটার যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা আর যে ফোর্টি ফাইভ কানেক্টর পাঞ্চ করে থাকি তারপর হচ্ছে স্ক্রু ড্রাইভার এটা সাধারণত লাগে না তারপর হচ্ছে ড্রিল বিট ড্রিল লাগবে অবশ্যই হেক্সে ব্লেড লাগবে তারপর হচ্ছে এটা ড্রিল হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এটা অ্যাডাপ্টার বারো ভোল্ট ওয়ান এম্পিয়ার অনেক সময় বারো ভোল্ট টু এম্পিয়ার থ্রি এম্পিয়ার এটা সাধারণত হচ্ছে ইনভিয়ার বা ক্যামেরা বডিতে লেখা থাকে যে আমার কত এম্পিয়ারের কি লাগবে যদি বেশি এম্পিয়ারের হয় সেক্ষেত্রে আপনি ক্যামেরার সঙ্গে এই অ্যাডাপ্টারগুলো চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনার আর হ্যাসেল নিতে হবে না আর যদি না হয় সাধারণত হচ্ছে আমরা বারো ভোল্ট ওয়ান এম্পিয়ার অ্যাডাপ্টার ইউজ করলে হয়ে যাচ্ছে তারপর মেজারমেন্ট টেপ ক্লিনিং ব্রাশ তারপর সিসিটিভি মনিটর তারপর টুলস ব্যাগস এবার আসি হচ্ছে সিসিটিভি এবং আইপি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য আমরা সাধারণত যে ক্যামেরাগুলো দেখি আপনাদের অনেকের ধারণা আছে যা এখানে অনেকেই আছেন যারা অলরেডি কাজ করেন সিসিটিভি নিয়ে বাট আর একটু বেট
যে মার্কেটে যে সিকিউরিটি গুলো ক্যামেরা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে আইপি বেস আর একটা হচ্ছে নন আইপি তার মানে একটাকে বলতে চাই আইপি ক্যামেরা একটা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা অনেক আইপি ক্যামেরা বললেই মনে করে যে হচ্ছে ওয়াইফাই ক্যামেরা গুলো হচ্ছে আইপি ক্যামেরা তো অ্যাকচুয়ালি যে ওয়াইফাই ক্যামেরা যে আইপি ক্যামেরা এরকম না আইপি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি দুইটা দুই জিনিস আইপি ক্যামেরা অলসো নোন অ্যাজ এ ইন্টারনেট প্রোটোকল ক্যামেরা আর সিসিটিভি ক্যামেরা অলসো নোন অ্যাজ এ কোজ ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন তারপর আইপি ক্যামেরা ইজ এ টাইপ অফ ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ইউজ ফর সার্ভাইলেন্স হুইচ ট্রান্সমিট ডাটা ভাইয়া নেটওয়ার্ক অফ ইথারনেট আর সিসিটি ক্যামেরা ইজ এ টাইপ অফ ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ইউজ ফর সার্ভাইলেন্স হুইচ ট্রান্সমিট এ সিগন্যাল ফর অবজারভেশন অন মনিটরিং আচ্ছা ইংলিশ না বলে আমি বাংলাতেই বলি তো সিসিটিভি এবং আইপি ক্যামেরার মধ্যে যদি পার্থক্য বলি একটা হচ্ছে আইপি বেস তার মানে প্রত্যেকটা ক্যামেরা ইন্ডিভিজুয়ালি আইপি বসাইতে হয় এবং প্রত্যেকটা ক্যামেরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকবে এবং এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ছাড়া এই ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করা যায় না আইপি ক্যামেরা আর সিসিটিভি ক্যামেরার ক্ষেত্রে কোনো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড থাকে না কোনো আইপি থাকে না জাস্ট পাওয়ার দিবেন আর ক্যামেরা কেবল লাগাই দিবেন এটা ডিভেরে লাগাই দিবেন বাস পেয়ে যাবেন আর এক্সট্রা কোনো ঝামেলা নেই বাট আইপি ক্যামেরাগুলো এগুলো পাবে না কারণ আইপি ক্যামেরাগুলো কানেক্ট করতে গেলে অবশ্যই আপনার এই ক্যামেরার ইউজার নেম এবং আপনার পাসওয়ার্ড জানতে হবে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড না জানলে কিন্তু আপনার অ্যাড করতে পারবেন না তারপর আইপি ক্যামেরা ব্রডকাস্ট ভিডিও এজ এ ডিজিটাল লিস্টিং অফ ডাটা ওভার অ্যান্ড আইপি নেটওয়ার্ক টু নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার রেদার দেন ডিপ্লে আর সিসিটিভি ক্যামেরা ব্রডকাস্ট যা ভিডিও টু এ ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার থ্রো কোজ জেল ক্যামেরা তার মানে কি এই আইপি ক্যামেরা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে ইনভিয়ারে আপনার ডাটা ট্রান্সমিট করে আর সিসিটিভি ক্যামেরা কোয়েল জেল ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি হচ্ছে ডিভিয়ারে বা এক্সভিয়ার ডাটা প্রোভাইড করে এটার কোনো অন্য কোনো ওয়ে নেই বাট এটা কিন্তু নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠাতে পারে তারপর আইপি ক্যামেরা ইউজ পাওয়ার ওভার ইথারনেট পিউই সো দ্যাট নিড সো দ্যাট দ্য নিড অফ পাওয়ার ক্যাবল আর ইলিমিনেট আর সিসিটিভি ক্যামেরা ইউজ কো এক্সেল ক্যাবল অ্যান্ড ইউটিউব ক্যাবল অ্যাজ এ পাওয়ার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ক্যাবল তার মানে কি আমরা যদি আইপি ক্যামেরা ইউজ করি যদি পিউই সুইচ ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার এক্সট্রা পাওয়ার ক্যাবল লাগতেছে একটা ক্যাবলই সব হয়ে যাচ্ছে আর সিসিটিভির ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটার জন্য আপনার অবশ্যই পাওয়ার ক্যাবল লাগবে তারপর হচ্ছে আইপি ক্যামেরা অফার হায়ার রেজলিউশন ভিডিও অ্যান্ড বেটার পিকচার কোয়ালিটি দেন সিসিটিভি ক্যামেরা আর সিসিটিভি ক্যামেরা অফার লোয়ার রেজলিউশন ভিডিও অ্যান্ড লেস পিকচার কোয়ালিটি দেন আইপি ক্যামেরা তো আইপি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে এটা একটা পার্থক্য হচ্ছে আইপি ক্যামেরার পিকচার কোয়ালিটি অলওয়েজ বেটার এবং এটা হচ্ছে ডিভিয়ার বা হচ্ছে নর্মাল সিসিটিভি চেয়েতে অনেক আর কি বেটার রেজলিউশন হয়ে থাকে তারপর ইন দিস সিস্টেম মাল্টিপল নাম্বার অফ আইপি ক্যামেরা ক্যান বি অ্যাডেড আর ইন দিস সিস্টেম লিমিটেড নাম্বার অফ সিসিটিভি ক্যামেরা ক্যান বি অ্যাডেড তো এটা বলা যাচ্ছে হচ্ছে আমরা যে আইপি ক্যামেরা সাধারণত হচ্ছে ইনভিয়ারে কানেকশন দিয়ে থাকি বা ইনভিয়ারের সঙ্গে কানেক্টেড হয়ে থাকে বা সার্ভারের সঙ্গে আর সিসিটিভি ক্যামেরা শুধুমাত্র ডিভিয়ার বা এক্সভিয়ারের সঙ্গে কানেক্ট তো আমরা যেটা করতে পারি যদি সার্ভার বেস সার্ভারে যদি ক্যামেরা অ্যাড করি সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে অনেক ক্যামেরা অ্যাড করতে পারবো এবং হচ্ছে একটা ক্যামেরা অনেক জায়গায় আমি রেকর্ড করতে পারবো বাট সিসিটিভির ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা নেই যে কয়টা পোর্ট সে কয়টা ক্যামেরা লাগাইতে পারবো এবং এটা এক জায়গায় রেকর্ড হবে দুই জায়গায় রেকর্ড করার কোনো অপশন নেই বাট আইপি ক্যামেরার ক্ষেত্রে এই অপশনগুলো আমার বিদ্যমান তারপর ক্রিয়েটিং অ্যান্ড আইপি ক্যামেরার সিকিউরিটি সিস্টেম নিড লেস কস্ট দেন ক্রিয়েটিং অ্যান্ড মেনটেন্যান্স সিসিটিভি ক্যামেরা সিকিউরিটি সিস্টেম আর ক্রিয়েটিং এ সিসিটিভি ক্যামেরা সিকিউরিটি সিস্টেম নিড মোর কস্ট দেন সার্টেনিং দ্য মেনটেন্যান্স আইপি ক্যামেরা সিকিউরিটি সিস্টেম তার মানে আমার আইপি ক্যামেরার মেনটেন্যান্স কস্টটা কম কি কারণে কস্ট কম যেটা বললাম যে আপনি একবার লাগাই দিয়ে আসলে আপনাকে চার পাঁচ বছর এদিকে তাকাইতে হবে না বাট সিসিটিভি কিন্তু এই দুই মাস তিন মাস ছয় মাস পর পরে কিন্তু অ্যাডাপ্টার নষ্ট হয় এই নষ্ট হয় হ্যাঁ এই জিনিসগুলো রেগুলার নষ্ট হতে থাকে তার মানে কি এটার মেনটেন্যান্স কস্ট বেশি কারণ আপনার সমস্যা হলে তো আপনি কাউকে ডাকবেন হ্যাঁ আপনি কাউকে ডাকবেন সমস্যা হলে বা আপনি যে ক্লায়েন্টের কাছে লাগাই দিয়ে আসবেন সেই ক্লায়েন্ট আপনাকে দেবেন আপনি কি ফ্রি সার্ভিস দেবেন অবশ্যই ফ্রি না গেলে তো আপনি আপনার এক হাজার দেড় হাজার বা দুই হাজার টাকা বিল করবেন যে আপনি চার্জ তো দিতে হবে আপনার ম্যান পাওয়ারের একটা
টেলিভিশন মানে হচ্ছে ব্রডকাস্ট সিগন্যালটাই ব্যবহার করে তার মানে ওই একটা কেবলই সে ব্যবহার করে সে আর কোনো ওয়াইফাই বা অন্য কোনো সিস্টেম নেই তো এটাই ছিল মোটামুটি আমার আইপি ক্যামেরা এবং হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য এবার আসে হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ক্যামেরা আমরা তো এতক্ষণ পড়লাম হচ্ছে আইপি ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে পার্থক্য এখন হচ্ছে যেটা জানব এই ক্যামেরাগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে তো এই যে এখন যে টাইপগুলো বলবো এই এই টাইপগুলো হচ্ছে আইপিও হতে পারে সিসিটিভিও হতে পারে তার দুই ধরনের পাওয়া যায় বাট এই টাইপের ক্যামেরাগুলো হয়ে থাকে তো এই টাইপের ক্যামেরা কোথায় কোন টাইপের ক্যামেরা লাগাবো এখন হচ্ছে এই জিনিসটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো সুতরাং হচ্ছে মনোযোগ সহকারে শোনেন তাহলে আপনার ধারণা ক্লিয়ার হবে যে আপনি কোন জায়গায় কোন ক্যামেরাটা লাগাবেন এটা কিন্তু আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ তার মানে আপনার মাথায় ক্লিয়ার থাকবে ক্লিয়ার ছবি থাকবে তো ফার্স্ট হচ্ছে ডোম ক্যামেরা এটা একটা ওয়ান এক টাইপের ক্যামেরা এটা সিসিটিভও হতে পারে এবং আইপি ক্যামেরাও হতে পারে তো এটার হচ্ছে মেন বেনিফিট হচ্ছে এটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রোটেশন অফ দ্য ক্যামেরা সো ইউ ক্যান কভার অল অ্যাঙ্গেল তার মানে কি এটা লাগানোর পরে আপনি চাইলে যে এই যে এই জিনিসটা এদিক সেদিক ডানে বামে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ঘুরাইতে পারবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার এটা সুবিধা সেকেন্ড সুবিধা হচ্ছে এটা হচ্ছে এমনভাবে ডিজাইন করে যে দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে ক্যামেরার লেন্সটা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে ওকে তারপর এটা যেটা হয় ভেন্ডেল রেজিস্টেন্স ডোম মিন হার্ডার টু ইন্টারফেস উইথ দ্য ক্যামেরা তার মানে এই ক্যামেরাগুলো ভেন্ডেল রেজিস্টেন্স পাওয়া যায় যে ক্যামেরাগুলোতে হাতুড়িতে বাড়ি দিলেও আপনার ভাঙবে না আমাদের অফিসে আসে ভেন্ডেল রেজিস্টেন্স ক্যামেরা আছে আপনাদেরকে দেখানো হবে যে এই ক্যামেরাগুলো কীরকম শক্তিশালী বা কিভাবে ইউজ হয় তারপর এটা সুইটেবল ফর ইনডোর এবং আউটডোর ইউজ এখন আসি এগুলো তো জানলাম তারপর হচ্ছে ডিস এটা হচ্ছে কোথায় ব্যবহার করা হয় আপনার এটা দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইপ অফ সিসিটিভি ক্যামেরা ফর শপ রেস্টুরেন্ট ক্যাসিনো হোটেল অ্যান্ড আদার হসপিটালিটি বিজনেস বিকজ দ্য ডিজাইন অ্যালোস টু ইউ মনিটর এ ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ইউর প্রিমিসেস ম্যানি অলসো কনসিডার দিস অপশন টু দ্য বেস্ট ইনডোর সিসিটিভি ক্যামেরা হ্যাজ ইট ক্যান দ্য প্লেস অন স্ট্র্যাজিক পয়েন্ট অফ দ্য সেলিং টু কভার অল অ্যাঙ্গেল অফ দ্য রুম উইদাউট বিং ইনস্ট্রুসিভ ইন ডিজাইন এই ক্যামেরাটা হচ্ছে বিশেষত্ব হচ্ছে আপনি যদি এটা একটা রুমের এক কর্নারে লাগান তাহলে সে কিন্তু পুরো রুম কাভার করতে পারে ফুল রুম কিন্তু দেখতে পারে যদি সামনে কোনো অবস্থাকাল না আসে তাহলে কিন্তু সে ফুল রুমের পিকচার ভিউ দিতে পারে তার মানে কি এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইড অ্যাঙ্গেলটা বেশি তো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল বেশির কারণে আপনি এই ক্যামেরা লাগাইলে আপনার এক কথায় পারফেক্ট তার মানে ফুল ভিউ আসবে তারপরে ক্যামেরাটা হচ্ছে বুলেট ক্যামেরা তো এটাও সিসিটিভি হতে পারে আইপি ক্যামেরাও হতে পারে তো এটার মেন বেনিফিট হচ্ছে হাইলি ভিজিবল সো অ্যাপস অ্যাস এ ডিটারমাইন্ড টু কি মিন তারপর কেসিং অলসো প্রোটেক্টেড এগেনস্ট হ্যাঁ তার মানে এই যে বডিটা সেটা হচ্ছে বৃষ্টির পানি এবং হচ্ছে ড্রেন থেকে রক্ষা করে বাট এই যে সিসিটিভি এখানে ক্ষেত্রে কিন্তু এটা উল্টায় থাকে তো পিছন দিক দিয়ে পানি ঢোকার সম্ভাবনা আছে বাট এটার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সম্ভাবনা খুব কম আর এটার বিশেষত্ব হলো যে এটা হচ্ছে লম্বা লম্বি বা দূরত্ব বেশি কাভার করতে পারে এবং হচ্ছে সামনে যেটা আসে সেটার পিকচার বা লম্বা পিকচার যে কোয়ালিটিগুলো সেটা হচ্ছে আপনার যে ডোম ক্যামেরা যেগুলো দেখলাম সেটা চাইতে ভালো তো এই ক্যামেরাগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয় দেখেন এই ক্যামেরাগুলো সাধারণত ইন্ডাস্ট্রি সাজ এস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফার্মিং তার মানে লম্বা দূরত্ব কাভার করার জন্য যে ক্যামেরাগুলো প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমরা বুলেট ক্যামেরা দিয়ে আমরা এই জিনিসগুলো মেনটেন করে থাকি কীরকম আপনার ধরেন এই ক্যামেরাগুলো কোথায় কোথায় লাগায় এই ক্যামেরাগুলো সাধারণত হচ্ছে ধরেন করিডোর ধরেন সিঁড়ির এরিয়া লম্বা একটা এরিয়া বা হচ্ছে স্কুল ক্যাম্পাস বা মাঠের মধ্যে আপনি পুকুর পাড়ে এই ক্যামেরাগুলো লাগানো হয় কারণ এই ক্যামেরাগুলো লম্বাই কাভার করে ভালো এবং অনেক মোটামুটি দূরের জিনিসগুলো ক্লিয়ার দেখে তারপর হচ্ছে বক্স বা সি মাউন্ট ক্যামেরা এটাকে বলে এই ক্যামেরাটাও ওয়ান কাইন্ড অফ বুলেট টাইপের ক্যামেরা এটা লাগানো হয় যে ধরেন হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু এ প্রিমিসেস তারপর হচ্ছে ইট ইজ দেয়ার ফর পপুলার ইন দ্য ইউটিলিটিস অ্যান্ড লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি দোস অপারেটিং 
in the food and manufacturing industry may also select for this option due to the camera reliability of extremely temperature তাহলে এই ক্যামেরা গুলো হচ্ছে আপনার অনেক টেম্পারেচার সহ্য করতে পারে প্লাস এগুলো হচ্ছে কোথায় লাগানো হয় ফুড এবং ইউটিলিটি লজিস্টিক ইন্ডাস্ট্রি তো এই ক্যামেরা গুলো কি হয় এই ক্যামেরা যে ভিউ গুলো দেয় এটা অনেক পারফেক্ট ভিউ যেমন আপনারা যে আমরা যে হিন্দি মুভি বা যে হিন্দি যে সিরিয়াল গুলো হয় যে স্টার জলসা বলেন বা স্টার প্লাস যেখানে যে হিন্দি সিরিয়াল গুলো হয় দেখবেন যে হচ্ছে হঠাৎ করে যে অ্যাক্টর বা যাকে ফোকাস করা হচ্ছে হঠাৎ করে তার চেহারা একদম পারফেক্ট মনে হচ্ছে লোমগুলো বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই জাতীয় ক্যামেরা কিন্তু এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে যে ফোকাস তার মানে অটোমেটিক ফোকাস করে ধরেন আপনি ফুড ইন্ডাস্ট্রি যেটা বলা হলো যে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে যদি লাগানো থাকে সে ফুডটাকে আপনি যদি টার্গেট করে দেন সে ফুডটাকে কিন্তু ফোকাস করে সুন্দর করে বা যে জিনিসটা ফোকাস করবেন সেটাকে সুন্দর করে ফোকাস করে তাহলে কি হয় আপনার কোয়ালিটি বা বিভিন্ন জিনিস কিন্তু ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় এবং যেহেতু এটা হাইলি টেম্পারেচার টেম্পারেচার সহ্য করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার এটা হচ্ছে আরো বেটার আর এটার আর একটা সুবিধা হলো এটা যে একটা লেন্সগুলো এই লেন্সগুলো যেটা করা যায় এই লেন্সগুলো অ্যাডজাস্ট করা যায় এই যে ঘুরানো যায় তারপরে সামনে পিছনে জুম ইন জুম আউট করা যায় ওকে এবার আসে হচ্ছে পিটিজেট ক্যামেরা যেটাকে বলতে হচ্ছে যে প্ল্যান টেল জুম ক্যামেরা এই ক্যামেরাগুলো হচ্ছে অনেক ভালো ক্যামেরা এই ক্যামেরাগুলো আপনার সিসিটিভিও হতে পারে আইপিও হতে পারে তো এই ক্যামেরাগুলো বিশ্বত্ব হলো যে এই ক্যামেরা হচ্ছে আপনার শুধু ডিজিটাল জুম না এটা হচ্ছে অরিজিনালি জুম করতে পারে ডিজিটাল জুম না ডিজিটাল জুম হলে কি হয় একটা ছবি থাকে সেটাকে কি করা হয় লম্বা করে দেখায় বা বড় করে দেখায় আর এই ক্যামেরা কি করে জুম মানে হচ্ছে আপনার লেন্সটা সামনে পিছনে যাওয়া আসা করে তো এই ক্যামেরা আপনার মেনলি যারা হাতের জেলে ঘুরেছেন হাতের জেলে ঘুরলে দেখবেন যে বড় বড় যে আপনার টাওয়ার বসানো আছে ওই টাওয়ারের মাথায় কিন্তু এই পিটি জেট গুলো ক্যামেরা লাগানো আছে হ্যাঁ নিচ থেকে দেখবেন যে অনেক ছোট ছোট দেখায় কিন্তু ওগুলো বড় বড় ক্যামেরা এই উপর থেকে কিন্তু পুরো হাতির জিল মনিটরিং করতেছে ঠিক আছে এবং ইচ্ছা হইলে চাইলে ডানে বামে এদিক সেদিক ঘুরানো যায় যেমন গুলশানে একে গুলশান দুইয়ে বনানি এই এই জায়গাগুলোতেও কিন্তু এই পিটি জেট ক্যামেরাগুলো বসানো আছে এটা কি কাজ করতেছে যে কাজগুলো বিভিন্ন দিকে মুভ করতেছে মুভ করে বিভিন্ন লোকের ছবি নিচ্ছে ভিডিও নিচ্ছে তার মানে এটা অটোমেটিক্যালি সে কাজ করতে থাকবে তবে এটা আপনাকে সেট আপ করে দিতে হবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য বেস্ট ক্যামেরা ফর রিমোট ভিউইং ইট ইজ রিয়ালি পপুলার ইন লাস্ট রিটেল ইনভারমেন্ট অ্যান্ড রিগার্ডস অ্যাজ ইট দ্য বেস্ট বেস্ট সিস্টেম ফর বিজনেস প্রিমিসেস দ্যাট হ্যাভ এ স্পেসিফিক ভ্যালুয়েবল অবজেক্ট টু প্রোটেক্ট ফর এক্সাম্পল এ মিউজিয়াম কুড প্রোগ্রাম দ্য ক্যামেরা টু pan to a particular entry or exit exit point when it detect movement tar mane ki er lo che je jemon museum ba erokom kichu jagay byabohar kora hoy to ei jinish gulo ki kore e gulo che mota mota ekhane ekta ai boshona thake she ai gulo human detect kore kothay kon dike move korte she gulo notice kore ha plus hocche apnar onek kichu ache dhoron apnar kothao kono jinish rakha ache she jinish ta missing holo she alarm debe erokom onek kichu kora jay তো এই ক্যামেরার কাজগুলো হলো এইটা তারপরে এসে হচ্ছে ওয়ারলেস ক্যামেরা এটা সাধারণত সিসিটিভি না এটা হচ্ছে আইপি ক্যামেরাই হয় যেহেতু ওয়ারলেস মানে ইন্টারনেট যুক্ত বা ওয়াইফাই যুক্ত ওয়াইফাই যুক্ত মানে একটা আইপি বসবে তার মানে এই ক্যামেরাটা হচ্ছে ওয়ারলেস ক্যামেরা তো এই ক্যামেরাগুলো কিন্তু সাধারণত যারা সিঙ্গেল বাসা বাড়িতে অনেকে বাসায় লাগায় অনেকে ছোট্ট একটা দোকান আছে সেই দোকানে ব্যবহার করে থাকে এটা এখানে মেমোরি থাকে তো এই ক্যামেরাটা যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সব সবসময় চলে যাবে তার মানে আপনার ক্যামেরা সহ স্টোরেজ সহ সব চলে সহজ চলে যাবে আর এটা ক্লাউড স্টোরেজ করা যায় তো ক্লাউড স্টোরেজ করতে গেলে আপনার হচ্ছে ক্লাউডে এক্সট্রা ফি দিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ক্লাউডে স্টোরেজ করতে পারবেন না তার মানে ক্লাউডে জায়গা কিনতে হবে আর এটা হচ্ছে আপনার যে চারিদিকে ঘুরানো যায় ডানে বামে উপরে নিচে তো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজের জন্য ভালো বাট রেজুলেশন কিন্তু অত হাই না এটাতে হচ্ছে ভয়েস ইন আউট তার মানে আপনি কথা বলতে পারবেন কথা আসবে সবই শুনতে পারবেন আর একটা ক্যামেরা আছে হচ্ছে ফিস আই সিকিউরিটি ক্যামেরা তো এই ক্যামেরাগুলো দেখেন যে এই যে ক্যামেরাগুলো এরকম দেখতে দেখেন এই যে এখানে একটা ছবি এক্সাম্পল দেওয়া আছে এই ক্যামেরা সাধারণত হচ্ছে আপনার সিলিংয়ে সিলিংয়ে লাগানো হয় এই কোন জায়গায় লাগানো হয় এগুলো হচ্ছে মেনলি হচ্ছে গোডাউন বা এই যেহেতু 
জায়গায় লাগানো হয় কেন লাগানো হয় ধরেন মাল সবসময় আসতেছে ভরতেছে আবার যাচ্ছে আবার ফুল হচ্ছে তো আমি যদি কোনো কন্যার ক্যামেরা লাগাই যদি আমার সামনে যদি বক্স লাগাই একদম উঁচু করে দেয় সেক্ষেত্রে কী হবে বক্স লাগানো মানে হচ্ছে সামনের জিনিস আমি আর দেখতে পাবো না ওই বক্স পর্যন্ত আমি সেই ভাবব তো সেক্ষেত্রে ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করা হয় যদি আমি সিলিংয়ে আটকাই দিই দেখেন আপনি বক্স লাগাই উঁচু করলেও দেখেন এই যে মাথা দেখা যাচ্ছে এই মাথা পর্যন্ত এই মাথা দেখা যাচ্ছে তার মানে কি উঁচু করলেও কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো কাভার করতে পারছি তো সুতরাং এই ক্যামেরা যখন এইরকম একটা সলিউশন হবে তখন এই ক্যামেরাগুলো আমরা ব্যবহার করব তো আশা করি হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমার হচ্ছে কোথায় কোন ক্যামেরাগুলো ইউজ করা উচিত তারপরে ক্লাস শেষে আমি এই পিডিএফটা শেয়ার করে দেবো আপনার সঙ্গে আপনারা একটু চোখ বুলাই নিয়ে চোখ বুলাইলে হয়তো বা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোন ক্যামেরাটা আপনার লাগানো উচিত বা কোন ক্লায়েন্টকে কোন ক্যামেরা সাজেস্ট করবে তো এটা আইপি এটা আইপি হয় সাধারণত এটা সিসিটিভি হ্যাঁ সিসিটিভি হয় না আমি সিসিটিভি দেখি নাই এটা ম্যাক্সিমাম আইপি ক্যামেরা হয়ে থাকে তো ভালো ব্র্যান্ডের ক্যামেরা নিতে গেলে এক পিস ক্যামেরার দামই অলমোস্ট আপনার আশি হাজার টাকা হ্যাঁ অলমোস্ট আশি হাজার টাকা প্রাইস এবার এসে হচ্ছে ক্যামেরার রেজুলেশন এগুলো হচ্ছে ক্যামেরার রেজুলেশন যে আমরা মার্কেটে গেলে জিজ্ঞেস করবো যে আপনি কত মেগা পিক্সেল ক্যামেরা চাচ্ছেন আসলে মেগা পিক্সেল মানে হচ্ছে আপনার কীরকম ভিউয়ে সুন্দর ছবি আসবে সেটা বোঝায় তো এখন বর্তমান মার্কেটে যে কিউ সিআইএফ সিআইএফ এই ডি ওয়ান এই ক্যামেরাগুলো কিন্তু অলমোস্ট নেই হ্যাঁ এখন সাধারণত সাতশো বিশ পি অনেকে বলে এইচডি ক্যামেরা তো এইচডি ক্যামেরা থেকে শুরু তো সাতশো বিশ পি মানে হচ্ছে বারোশো আশি ইন্টু সাতশো বিশ এটাকে বলতেছি হাই ডেফিনেশন একা তারপর এইচডি ক্যামেরা আবার নয়শো ষাট পি মানে বারোশো আশি ইন্টু নয়শো ষাট এটাও এইচডি ক্যামেরা বলতেছি তা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মানে হচ্ছে এটা ওয়ান মেগা পিক্সেল অনেক সময় বলা হয় বা এই ক্যামেরাকেও অনেক সময় ওয়ান মেগা পিক্সেল বলা হয় তো এটার রেজুলেশন হবে এটা আর যেটা টু মেগা পিক্সেল ষোলোশো ইন্টু বারোশো অথবা হচ্ছে হাজার আশি পি এটাও কেউ কিন্তু আমরা টু মেগা পিক্সেল বলে থাকি উনিশশো বিশ বাই হাজার আশি তারপর থ্রি মেগা পিক্সেল তারপরে সর্বোচ্চ আমাদের দেশের সিকিউরিটি ক্যামেরা হিসেবে আমাদের দেশে কেন ওয়ার্ল্ডে সিকিউরিটি ক্যামেরা হিসেবে সর্বোচ্চ টুয়েলভ মেগা পিক্সেল পর্যন্ত ক্যামেরা পাওয়া যায় যেটার রেজলিউশন হচ্ছে চার হাজার ইন্টু তিন হাজার পিক্সেল তো এই এই যে ছবি দেখেন যে এই ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে সাতশো বিশ পি হলে আপনি এরকম সাইজের মনিটরে আপনি ছবিটা পারফেক্ট দেখতে পাবেন যদি বড় মনিটর করেন তাহলে পেটে যাবে আর এটা হচ্ছে ফোর কে তার মানে ফোর কে আপনি ছোট মনিটরে দেখা যাবে বাট ফোর কে এত বড় মনিটর পর্যন্ত আপনি হচ্ছে ছবি ফাটবে না একদম পারফেক্ট দেখতে পাবেন এবার আসে হচ্ছে এই যে যে ক্যামেরাগুলোর কথা বললাম এই ক্যামেরাগুলোর ভিতরে যে লেন্সগুলো লাগানো থাকে সেই লেন্স নিয়ে এবার কথা বলবো তো এই ক্যামেরাগুলোর ভিতরে হচ্ছে দুই টাইপের লেন্স লাগানো থাকে একটা হচ্ছে ফিক্স লেন্স আর একটা হচ্ছে ভেরি ফোকাল লেন্স ফিক্স লেন্স কোনটা যে লেন্সটা হচ্ছে আপনার একদম ফিক্স করা আছে যেটা হচ্ছে নড়ানো যায় না যেভাবে আছে সেভাবে সেটাকে বলতেছে আমরা ফিক্স লেন্স আর ভেরি ফোকাল লেন্স ধরেন হচ্ছে আপনার জুম ইন জুম আউট ক্ষেত্রে যে লেন্সগুলো আপ ডাউন করে সেটাকে ভেরি ফোকাল লেন্স বলতেছে তো এই ভেরি ফোকাল লেন্সকে আমরা কিন্তু আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মোটরাইজ একটা হচ্ছে নন মোটরাইজ মোটরাইজ মানে হচ্ছে আপনি মাউসের মাধ্যমে বা ডিভেনের মাধ্যমে ওই ক্যামেরার লেন্সগুলোকে জুম ইন জুম আউট করতে পারবে এটা কিন্তু ডিজিটাল না একদম হচ্ছে পারফেক্টলি জুম ইন জুম আউট করতে পারবে তো তাহলে কি হচ্ছে আমার হচ্ছে ভেরি ফোকাল লেন্স হচ্ছে দুই ধরনের একটা মোটরাইজ আর একটা হচ্ছে নন মোটরাইজ ঠিক আছে তো এই ক্যামেরার লেন্সগুলো আসলে দেখেন এই সাইজের গুলো হয়ে থাকে টু পয়েন্ট এইট ফোর এম এম সিক্স এম এম বারো এম এম তো এখানে একটু দেখেন যে এই যে ছবি এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট এম এম টু পয়েন্ট এইট এম এম হলে কি হবে লেন্সটা আপনার এই যে ক্যামেরা ভিউটা হচ্ছে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মানে পারফেক্ট ভিউ যেমন আপনার উপরে যে ডোম ক্যামেরা পড়ালাম ডোম ক্যামেরা সাধারণত হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট এম তার মানে ঘরে কর্নারে লাগালে আপনার দেখা যাচ্ছে পুরো ঘরটাই কাভার করে আর বুলেট ক্যামেরা সাধারণত হচ্ছে ফোর এম এম সিক্স এম এম বা টুয়েলভ এম এম এর হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে কি হবে আপনার লম্বাই ডিস্টেন্স কাভার করবে ভালো বাট কাছের ডিস্টেন্স সেরকম কাভার করবে না তো আমরা আমাদের অনেকের ধারণা আছে হচ্ছে ক্যামেরা রেজলিউশন যত ভালো হবে আমার পিকচার কোয়ালিটি তত ভালো হবে অ্যাকচুয়ালি তা না ক্যামেরার রেজলিউশন হচ্ছে ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে আপনার আপনার কি বলে ক্যামেরার লেন্স ক্যামেরার লেন্স যার যত ভালো আপনার ক্যামেরার পিকচার কোয়ালিটি তত ভালো তো অ্যাজ এক্সাম্পল যদি আমি বলতে যাই দেখবেন যে
আপনার সফটওয়্যার দিয়ে কিছু রেজোলিউশন বাড়ায় দেয় আপনি এছাড়া কিন্তু অন্য কিছুই না আর যেগুলো হচ্ছে ক্যামেরা ধরেন যেগুলো সিকিউরিটি ক্যামেরা তো এই ক্যামেরাগুলো তো হচ্ছে আপনার একটা ক্যামেরার দাম অনেক ক্যামেরা আছে যেগুলো টু মেগাপিক্সেল যদি আপনার ব্যান্ডেল প্রুফ ব্যান্ডেল এক্সেন্স ক্যামেরার কথা বলি আঠারো বিশ হাজার টাকা দাম তো আমার আঠারো বিশ হাজার টাকা দিয়ে ক্যামেরা কেনার কি দরকার আমার মোবাইল কিনে চালায় রাখলেই তো হয় তো অ্যাকচুয়ালি ওটা না অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরার ছবি বা পিকচার কোয়ালিটি ডিপেন্ড করা হচ্ছে ক্যামেরার রেজলিউশনের উপরে ঠিক আছে সরি ক্যামেরার লেন্সের উপরে ক্যামেরার রেজলিউশনের উপরে আর ক্যামেরার রেজলিউশন মানে হচ্ছে আপনি কোথায় কত বড় ভিউতে ক্যামেরা দেখতে পাবেন সেটা ফাটবে কি ফাটবে না সেটা ডিপেন্ড করবে সেটা হচ্ছে ছবি যে ক্যামেরার কি কোন লেন্সে কি এখানে একটু ছবি ভুল আছে মানে ছবির সঙ্গে সংজ্ঞা যেমন এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি টু পয়েন্ট এইট এম এম লেন্স অ্যাকচুয়ালি এটা টু পয়েন্ট এইট এম এম না আপনার টু পয়েন্ট এইট এম এম লেন্স হবে এটা এটা ফোর এম এম এটা হচ্ছে সিক্স এম এম লেন্স দেখেন হচ্ছে সিক্স এম এম লেন্সে ব্যক্তিটা কাছে এবং এই যে নাম প্লেট বা হচ্ছে যেটা নিয়ে আসছে সেটা পড়া যাচ্ছে আর টু পয়েন্ট এইট এম এম মানে হচ্ছে এই ইয়েতে কিন্তু এটা পড়া যাচ্ছে না তো পার্থক্য হলো এটা যে আপনার ফোর এম এম বা লেন্স যত ভালো হবে তত দূরের জিনিস কাছে দেখতে পাবেন এবং ক্লিয়ার দেখতে পাবেন তো এইভাবেই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা ক্যামেরা সিলেকশন করে থাকি বা ক্যামেরার সলিউশন দিয়ে থাকি তো এখানে আর কোনো আজকের ক্লাসে আর কিছু নেই এখন আপনাদের কোনো কোশ্চিন আছে কিনা এই ক্লাস সম্বন্ধে জি ওয়াসিম ভাই झमेला चले जो खुले चोटा प्रचलन बारोश टे पंद्रह 
আপনাদের মতো হয়তো বা ট্রেনিং দিব না কিংবা আপনাদের মতো এত বড় বিজনেস করবো না জাস্ট আমার আটটা ক্যামেরা আছে এই আটটা ক্যামেরা রিপেয়ারের জন্য আমার এখানে মূলত এই কোর্স গুলো করা বা জানা তো গতকালের যে ডিটেলস দিয়েছিলেন নেটওয়ার্ক প্ল্যান ওয়ান এগুলো হচ্ছে আমি মনে করি যে যারা আরো বিজনেস করবে কিংবা যারা আরো যারা এখানে ক্যারিয়ার করতেছে তাদের জন্য বেশি বেশি ইফেক্টিভ সো গতকালের ক্লাসের তুলনায় আজকে আমার জন্য বেশি ইফেক্টিভ হয়েছে এখন হোপফুলি সামনে আরো ক্লাস করলে আমার জন্য একবারে প্র্যাকটিক্যালি আরো হেল্পফুল হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে ভাই জি আর কোন क्वेश्चन আছে আমার আমার আপাতত না অন্য কারো থাকলে ওনাদের কি করতে হবে थैंक यू वेरी मच जी मुस्तफा भाई रिजवी भाई अनोर भाई सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम जी जुबर भाई बोले जी डीवीआर एक्सवीआर सर्वर बोला ये बोला मुझे पार्थक्य है जो पाँच हज़ार जैसे हाँ डीवीआर एक्सवीआर सर्वर हम रा कल के क्लास से अपने डीवीआर एक्सवीआर ये बोला मिल गया जी इधर ना बच्चा আর কোন কোশ্চেন আছে যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি ক্লাসটা ক্লোজ করি আচ্ছা সবাই নীরব হয়তোবা আমার ক্লাস অনেকে বুঝে না জি আচ্ছা সবাই মনে করছে সব হচ্ছে জি স্যার ক্লাসটা ক্লোজ করে দিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ঠিক আছে সকলে ভালো থাকবেন